Dimes y diretes en el Consejo Regional. Todos queremos el estadio. Todos necesitamos el estadio. Pero aquí estoy planteando no el requerimiento ni lo bueno que son los deportistas y el coche ladrón. Eso ya todos lo sabemos. Estoy yendo a lo central, a lo técnico, a las plata, a la eficiencia del Estado. Antiguas administraciones. Me parece una tremenda contradicción que estando Deportes y Quique, una situación tan espectacular, acaba de ganar en la Copa Libertadores, está peleando el título, el estadio Tierra de Campeones se haya demolido y no se esté construyendo el nuevo. Una comunidad cansada. Por ejemplo, la cuestión del estadio no la cumplió. Y eso es lamentable, como que todavía está el, todo el terreno botado ahí. Si hasta un circo funcionó. Malo, malo. malo si... Porque todo lo que arreglaron con un circo se echa a perder. Sí, claro. Así que no, me parece mal. Si de hecho debería estar la obra terminada como corresponde. Y imagínense, ni siquiera está terminando. Y al final todo lo que se avanzó, hay que retroceder, volver a arreglar todo lo que... Lo que dejó el mal circo mal y hay que volver a pasar de nuevo. Por una y mil tuvo que pasar el Estadio Tierra de Campeones para ver concretada su construcción, que finalmente este miércoles se vio a la luz de la mano de la mismísima presidenta Michelle Bachelet, quien fue la encargada de poner la primera piedra tras meses de incertidumbre. Damos inicio a las obras de un nuevo recinto para ponernos al servicio de la comuna, de la región y del país. Pero los equiqueños saben que esto va más allá porque en el fondo se está recuperando también una parte de la historia de la ciudad. Once y media de la mañana y hasta el recinto de Tadeo Hanqui llegó la mandataria acompañada del ministro del Deporte Pablo Esquella, quien es luego de dejar al descubierto la gigantografía que detalla la construcción del estadio y de repasar la maqueta del lugar dieron paso a la ceremonia que nos tuvo exenta de chascarros protagonizados por el ex edil Jorge Soria, que aunque no era parte de la comitiva por el hecho de ser ex alcalde, de igual forma participó, claro que con un poco de dificultad. Cuidado don Jorge, no se vaya a caer, siéntese y mejor repasemos algunas de las características de lo que será el principal recinto deportivo de Tarapacá. Que la comunidad de toda la región disfrute de este nuevo estadio que va a estar construido por un lado con la norma FIFA para el fútbol, pero también con la Federación Internacional de Atletismo para los atletas y con una serie de otras instalaciones que van a permitir albergar otras disciplinas deportivas y a la comunidad en general, adultos mayores, jóvenes, niños, y además que va a contemplar la instalación de un museo que rescate la historia deportiva de Iquique. Ya lo escuchó y por si no le quedó claro, sepa que el nuevo Tierra de Campeones tendrá un aforo para 13.171 personas e instalaciones para las prácticas del atletismo, taekwondo, judo, alterofilia y gimnasia. Además, contará con una sala antidoping, instalaciones para la prensa y un lugar acondicionado completamente para la recuperación muscular de los deportistas. Una alegría que por fin ya podemos tener estadio y no vamos a estar pensando en los torneos internacionales, ir a Calama o en otro lado. 24 mil millones de pesos es la inversión total de esta construcción que de estar lista espera recibir a todos los iquiqueños durante marzo del año 2019.